इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी नमस्कार सभी को हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा आठ का अंतिम पाठ जिसका शीर्षक है टोपी ये एक कहानी है टोपी तो बच्चों आप सब जानते ही हो जो विभिन्न आकार व प्रकार की होती है जिसको हम कभी गर्मी से बचने के लिए तो कभी सर्दी से बचाव तो कभी बारिश से बचाव के लिए ओढ़ लेते हैं लेकिन बच्चों टोपी को प्रतिष्ठा या पावर के रूप में भी पहना जाता है तभी तो पहले राजा महाराजा हमेशा मुकुट के रूप में टोपी पहनते थे ऐसे ही इंसानों को देखकर एक छोटी सी चिड़िया गौरैया का भी मन टोपी पहनने के लिए किया उसके लिए उसे क्या क्या जतन करने पड़े वो इस कहानी में जानेंगे साथ ही इस कहानी में हमें राजा व प्रजा के संबंधों का ज्ञान होगा गौरैया अक्सर हमारे घरों के आसपास देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही मेहनती चिड़िया मानी जाती है इस एक नन्ही सी चिड़िया के माध्यम से लेखक संजय संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्य निष्ठ होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं साथ ही इस कहानी से हम राजतंत्र व प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र में क्या अंतर होता है वो भी समझेंगे तो शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार कहानी इस कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आप समझते जाओगे तो ये कहानी और भी रोचक लगेगी एक थी गौरैया यानी गौरैया और एक था गौरा यानी नर गौरैया दोनों एक दूजे के परम संगी परम संगी यानी घनिष्ठ मित्र सबसे अच्छा साथी जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते साथ हंसते साथ ही रोते एक साथ खाते पीते एक साथ सोते कहने का अर्थ है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे भिनसार होते ही भिनसार का अर्थ होता है प्रातः काल यानी सवेरा होते ही खोते से निकल पड़ते खोते यानी अपने घोंसले से निकल पड़ते किस लिए दाना चुगने और छुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते छुटपुटा होते ही छुटपुटा का अर्थ होता है सुबह शाम थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाने का समय यानी जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज़ साफ दिखाई ना दे वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा हो और कुछ उजाला हो तो ऐसा समय होते ही अपने खोते में आकर घुस जाते थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते जो भी दिन में देखा सुना वो सब बातें करते एक शाम गौरैया बोली आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं कितना फबता है उन पर कपड़ा फबता यानी जचना या सुंदर लगना कि उन पर कपड़ा कितना अच्छा लगता है खाक फबता है खाक यानी मिट्टी धूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गौरा तपाक से बोला तपाक यानी झट से कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है यानी उसके बाद तो और भी अच्छा नहीं लगता लगता है आज लट जीरा चुग गए हो लट जीरा ये चिड़ियों के खाने का एक चींचड़ा यानी एक पौधा होता है तो वह कह रही है कि लगता है आज लट जीरा चुग गए हो यानी खाकर आए हो गौरिया बोल पड़ी कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती कुदरती यानी उसका जो प्राकृतिक नेचुरल खूबसूरती ढक जो जाती है गौरा बोला अब तू ही सोच अभी तो तेरी सुघड़ काया सुघड़ यानी सुडोल और सुंदर काया ये जो तुम्हारा शरीर है का एक एक कटाव मेरे सामने है रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है अब अगर तू मानुष की तरह मानुष यानी मनुष्य की तरह खुद को सराफा ढक ले सराफा यानी सिर से पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र तो खुद को ऐसे वस्त्र से पूरी तरह ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती 
ओजल हो जाएगी कि नहीं ओजल हो जाना गायब होना तो तुम्हारी ये खूबसूरती तो गायब हो जाएगी गवरा इस तरह समझा रहा है अपनी बात कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं गवरिया बोली मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी तू समझती नहीं गवरा हंसकर बोला कपड़े पहन पहनकर जाड़ा यानी सर्दी गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है सकत यानी उनकी शक्ति या सामर्थ्य जो है वह भी ख़त्म हो जाता है कपड़े पहनने से और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है लफड़ा यानी बहुत ही झमेला भी है कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है औकात यानी उसका रंग ढंग उसका स्टेटस पता चल जाता है आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है हैसियत यानी आदमी के तौर तरीके में अंतर आ जाता है फ़र्क आ जाता है फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता फिर भी आदमी कपड़ा पहनना छोड़ता नहीं गवरिया बोली नित नए लिबास सिलवाता रहता है नित नए यानी हर रोज़ नए कपड़े सिलवाता रहता है यह नीरा पोंगापन है नीरा यानी पूरा का पूरा बेवकूफ़ी पन है गौरा बोला आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता फकत यानी केवल अपनी लज्जा या शर्म को ही नहीं ढकता हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं वास्ते यानी काम करने के लिए हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है सिर पर लटे हैं लटे यानी जो बाल जुल्फे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है अपन तो नंगे ही भले अपन यहाँ किसके लिए है चिड़िया के लिए चिड़िया खुद के लिए कह रही है कि अपन तो नंगे ही भले हैं उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है गवरिया बोली मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है तो मनुष्य को देखकर गवरिया का मन भी टोपी पहनने के लिए कर रहा है टोपी तू पाएगी कहाँ से यानी टोपी तुझे कहाँ से मिलेगी गवरा बोला टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है टाट यानी पटसन का बना मोटा कपड़ा तो एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है जरा सी चूक हुई कि नहीं टोपी उछलते देर नहीं लगती यहाँ पर टोपी उछलने का अर्थ है अपमानित करना या निरादर करना ये एक मुहावरा है तो गौरा समझा रहा है कि जरा सी भूल नहीं हुई कि लोगों का अपमान होते देर नहीं लगती अपनी टोपी सलामत रहे यानी सुरक्षित रहे इसी फिक्र में यानी इसी चिंता में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है टोपी पहनाना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बेवकूफ़ बनाना या झांसा देना तो अपनी टोपी को बचाने के चक्कर में लोग कितनों को बेवकूफ़ बनाते हैं मेरी मान तू तो इस चक्कर में पड़ी मत यानी तू इस चक्कर में मत जा यहाँ पर टोपी को प्रतिष्ठा का सूचक बताया गया है गवरा था तनिक समझदार इसलिए सक्की जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की धुन का पक्का यानी जो बात सोच ले वह करके ही पूरा माने ठान लिया सो ठान लिया उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया जीवन का लक्ष्य यानी उसी को अपने जीवन की मंजिल या उद्देश्य मान लिया कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह क्या अर्थ है इसका दर्द इच्छा शक्ति हो तो कार्य करने का रास्ता निकल ही आता है तो जो भी काम करने के लिए अगर आप सोच लो तो उसकी राह मिल ही जाती है मामूल के मुताबिक मामूल यानी हमेशा की तरह अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले जो कि ये काम दोनों सुबह सुबह करते थे ना तो हमेशा की तरह दोनों अगले दिन घूरे कूड़े करकट का ढेर उस पर अपने दाने चुगने निकले चुगते चुगते उसे रुई का एक फाव मिला रुई का फावा एक रुई का लच्छा होता है वह किसको मिला गवरिया को मिल गया मिल गया मिल गया गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी खुशी के मारे वहीं पर उस कचरे के ढेर पर लौटने लगी अरे क्या मिल गया अरे गवरे ने चिहा पूछा चिहा यानी चौंक कर या चकित होकर पूछा और गवरिया खुशी में मिल गया मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया
जुगाड़ यानी टोपी का उपाय या उसका इंतजाम हो गया क्योंकि वह तो अपने मन में टोपी के बारे में ही सोच रही थी ना गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फावा धर दिया धर दिया यानी रख दिया तेरे जैसा ही एक बावरा और था गवरा बोला गवरे ने एक कहानी सुनाई कि तेरी तरह ही एक और बावला था रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया चाबुक क्या होता है चमड़े आदि का कोड़ा जो कि घुड़सवार काम में लेता है तो ऐसे ही उसको क्या मिला सिर्फ एक चमड़े का कोड़ा चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार यानी बहुत ही बढ़िया और लचकदार था किसी घुड़सवार के हाथ से छुटकर गिर गया होगा चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा चाबुक तो मिल गया बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन अब किसी भी आदमी को घोड़े की सवारी के लिए क्या क्या चाहिए एक चाबुक चाहिए एक घोड़ा और ये जो पकड़ने के लिए होती है ये क्या कहलाती है लगाम और ये बैठने के लिए जीन तो इस आदमी को क्या मिला ओनली एक चाबुक मिला अभी उसको घुड़ सवारी करने के लिए क्या क्या चाहिए एक घोड़ा एक लगाम और एक ये जीन तो वह बोलने लगा कि एक चाबुक तो मिल ही गया अब बाकी बचे तीन घोड़ा लगाम जीन अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ता उम्र ये रटता रहा ता उम्र यानी पूरी जिंदगी भर यही रटता रहा बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन तो अब चाबुक तो उसको मिल गया ये तीन चीज़ें ऐसे पड़ी भी उसको कभी मिली नहीं तो उसका सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ गवरा उसे समझाते हुए बोला तो ऐसे ही गवरा चिड़िया को समझा रहा है कि इस रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है वो कहना चाह रहा है कि तुझे तो सिर्फ एक रुई का टुकड़ा ही तो मिला है अब इससे टोपी का सफ़र यानी टोपी किस तरह से बनेगी इससे इसके बारे में तुझे कुछ अता पता है इसलिए उसने ये उदाहरण के रूप में कहानी सुनाई बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी गवरिया रुई का फा लिए एक दुनिया के पास चली गई दुनिया कौन होता है जो रुई ढूंढने का काम करता है और बड़े मनोहार से बोली यानी उससे मनाती हुई प्रार्थना करती हुई बोली दुनिया भैया दुनिया भैया इस रुई के फाये को ढूंढो दुनिया बेचारा बूढ़ा था जाड़े का मौसम था जाड़ा यानी सर्दियों का मौसम था उसके तन पर उसके शरीर पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी वह कांपते हुए बोला तू जाती है कि नहीं देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है चाम का दाम चलाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अन्याय करना या अपनी ज़बरदस्ती के भरोसे कोई काम करना तो इससे पता चलता है ना कि राजा और प्रजा के संबंध अच्छे नहीं थे राजा अपनी प्रजा पर हुकुम चलाता था इसलिए दुनिया कह रहा है कि एक तो यहाँ का राजा ऐसा जो हम पर अन्याय करता है और ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने फोकट यानी मुफ्त में रुई धुनवाने आ गई तू भी उजर न करो भैये उजर यानी बहाना या टाल मटोल ना करो भैये गौरिया बोली मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी उजरत का अर्थ है कि तुम्हारी जो भी मजदूरी लगेगी जो तुम्हारी मेहनत लगेगी उसके बदले में मैं कुछ दूंगी तो मैं तुम्हारी पूरी मजदूरी दूंगी इसे धुंधो भैया आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगी वो कह रही है कि ये जो रुई का फाया लाई हूँ इसको धुंधे और इसमें से आधा तू ले ले और आधा मुझे दे दे धुनिए को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली थी खरी मजदूरी ये एक लोक कथा है जो बोली जाती है खरी मजदूरी चोखा दाम यानी अच्छी मजदूरी लेने वाले से अच्छे काम की ही अपेक्षा की जाती है अच्छी मजदूरी दोगे तो अच्छा ही काम मिलेगा सोलह आने में आठ आने मजदूरी यानी सोलह में से आठ आने आधा आधा फिफ्टी फिफ्टी आधा तुम रख लो आधा मुझे दे दो तो इतनी मजदूरी तो इसके लिए सपना थी तो इससे ये पता चलता है ना कि वहाँ का राजा इनको कुछ भी पैसे नहीं देता था वह झट तैयार हो गया घर चो घर चो उसकी ताती बज उठी 
ताती जिससे रुई को धुना जाता है उसको चलाना उसने शुरू कर दिया उसने बड़े मन से रुई धुने लोई से उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गवरिया ने इससे उत्साहित गवरा गवरिया यानी इस काम से उनको थोड़ा उत्साह मिला एक कोरी के यहाँ गए कोरी जो सूत काटने वाला होता है उसके यहाँ गए और कहने लगे कोरी भैया कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो अब सबसे पहले रुई होती है रुई को धुनवा लिया उसके बाद रुई से क्या होगा सूत काटा जाएगा रुई से कच्चा धागा तैयार करना सूत काटना कहलाता है कोरी की कमर झुकी हुई थी उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक दुस्सा डाल रखा था वह बड़ी अनिच्छा से बोला अनिच्छा यानी बेमन या अरुचि से बोला तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं अचकन यानी लंबा बंद गले का कोट तो राजा के लिए ये बनाना है उसके लिए सूत काटना है मुझे पुरसत नहीं यानी मेरे पास समय नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की ऐसे तो मल्हार एक राग है लेकिन यहाँ पर मुफ्त में मल्हार गाने से अर्थ है कि बिना कीमत लिए कुछ काम करने की मेरे मन में नहीं आ रही तो इन सब बातों से पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने गरीब थे और राजा इन पर कितना अत्याचार करता था वह इनको अप, इनके काम की उतनी कीमत नहीं देता था जितना ये लोग मेहनत करते थे तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पर राजतंत्र चल रहा था ना कि प्रजातंत्र प्रजातंत्र में और राजतंत्र में क्या अंतर होता है राजतंत्र में सिर्फ राजा की ही चलती है और प्रजातंत्र में प्रजा के लोग प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा ही चलाई गई सरकार होती है तो यहाँ पर सिर्फ राजतंत्र चल रहा था भैया इस मुल्क में मुल्क यानी इस देश में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है गौरैया अचरत से बोली तू तो किस मुल्क से आई है यानी तू तो कौन से देश से आई है कोरी ने उसे भरांग देखा जानती नहीं यहाँ का चलन खट मरे बर्धा बैठा खाए तुरंग बर्धा का अर्थ होता है बैल और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा तो ये एक मुहावरा है कि खट मरे बर्दा बैठा खाए तुरंग बैल काम करते करते ही मर जाता है और घोड़ा बैठकर खाता है तो यहाँ पर किसकी ओर इशारा है ये बर्दा और तुरंग बर्दा यहाँ पर वहाँ की जनता है और तुरंग घोड़ा यानी मेहनत तो जनता करती है और राजा अकेला बैठा बैठा खाता है यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है राजा जी के लगवे भगवे भी तो बहुत हैं लगवे भगवे यानी उसके पीछे चलने वाले उसके राजा के मेल जोल के व्यक्ति जो ये सब बातें उनको बता देंगे इसी में उनका भी काम होता है मुकरो मत भैया गवरिया कह रही है कि भैया मना मत करो हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे माकुल यानी तुम्हारा जो भी उचित मुआवजा होगा जो तुम ये काम करोगे उसका मूल्य अवश्य देंगे गौरैया बोल पड़ी इसे काट दो आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूँगी कोरी भी तैयार हो गया इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती वाजिब यानी इतनी उचित मजदूरी पर काम न करना तो मूर्खता ही होगी तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी तकली चरखी जिस पर सूत को काटा जाता है और ताता थैया करने लगी जिसका अर्थ है कि मस्ती में अपना काम करना तो तुरंत वह काम करने लगा क्या काम सूत को काटना शुरू कर दिया काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उगसा दिया यानी उसको और आगे प्रेरित किया इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए अब इनके पास कच्चा धागा भी तैयार हो गया अब उससे क्या करना है इसको बुनकर कौन होता है बुनाई का काम करने वाला तो इससे अभी कपड़ा बुनवाना है और इसरार करने लगे इसरार यानी उससे आग्रह या हट करने लगे बुनकर भैया बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा अगबग होकर देखना यानी थोड़ा हैरान होकर इनको देखने लगा हटते हो कि नहीं यहाँ से देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है बागा यानी वस्त्र बनाना है 
अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे राजा जी के कारिंदे कौन राजा जी के जो कर्मचारी या सेवक हैं वो अभी आ जाएंगे साव करे भाव तो जवाब करे चाकर ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है राजा या अधिकारी तो केवल आदेश देता है उस पर अमल तो नौकरों को करना पड़ता है इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया मशगूल होना यानी अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया इसे बुन दे भैया गवरैया ने साहस संजो कर कहा हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते सेंत मेत यानी हम बिना लाभ के या बिना कुछ दिए ही फ्री में काम नहीं करवाते इसे बुन दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे वही बात इसको बोली बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है वह तैयार हो गया सूत अपनी ओर खींच कर ताना बाना पसार दिया उसका करघा चलने लगा करघे पर सूत को काटा जाता है धर की ढुलकने लगी धर की कपड़ा बुनते हुए जुलाए जिससे बाने का सूत फेंकते हैं वह ढुलकने लगी यानी उसने काम शुरू कर दिया थोड़ी देर में उसने काफ़ी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया गफस घना बुना हुआ और दबीज का अर्थ होता है मोटा या मजबूत अच्छा सा कपड़ा बुन दिया आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने गवरैया ने तीन चौथाई मंजिल मार ली थी तीन चौथाई मंजिल मार लेने का अर्थ है कि वह लगभग अपनी मंजिल के करीब थी क्योंकि तीन काम तो उसके हो गए ना रुई से काटा गया धागा बन गया और धागे से कपड़ा बन गया अब ओनली टोपी बननी बाकी थी तो एक ही हिस्सा उसकी मंजिल का बाकी था कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी जो कपड़ा सीने का काम धंधा करने वाला व्यक्ति होता है दर्जी भैया दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो खिसकती हो कि नहीं यहाँ से खिसकती यानी यहाँ से चली जाओ दर्जी रोज से बोला रोस यानी थोड़ा गुस्से में बोला देखते नहीं राजा जी की सातवीं रानी से नौ बेटियों के बाद दसवां बेटा पैदा हुआ है अब उस दस रतन दस रतन यानी दसवां जो हीरा पैदा हुआ है उसके लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं झब्बे जो छोटे बच्चों के कपड़े हैं तो अभी जो ये दसवां बेटा हुआ है उसके लिए कपड़े सिलने हैं दर्जी ने माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी आह भरी ठंडी आह भरना दुख से कराते हुए ठंडी सांस लेना तो बच्चों ये सब लोग क्यों परेशान थे क्योंकि ये लोग जो जितनी मेहनत करते थे उतने इनको पैसे नहीं दिए जाते थे इसलिए हर बंदा परेशान था और इनको काम करने में भी गुस्सा आ रहा था कुछ देना न लेना भर माथे पसीना कह रहा है कि हाथ में तो कुछ आएगा नहीं बस माथे पर पसीना आएगा यानी मेहनत का तो कुछ मिलने से रहा हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं बेगार यानी बिना मजदूरी का काम तो हम करवाते नहीं गवरिया बोली इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे बल्कि दो टोपियाँ सिल दे एक तू ले ले एक हम ले लेंगे मुँह मांगी यानी जितना मांगा जाए उतना मजदूरी पर कौन मुझी तैयार न होता मुझी जिसका अर्थ मूर्ख भी होता है और कंजूस भी होता है कि कौन मूर्ख तैयार नहीं होता और कहीं पर कंजूस को भी मुझी कहा जाता है कच्छ कच्छ उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी बड़े मनोयोग मनोयोग यानी बड़े ही ध्यान से उसने दो टोपियां सिल दी खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर पांच फुदने भी जड़ दिए फुदने जो सूत या ऊन का एक गुच्छा पोम पोम कहते हैं वो उस टोपी के ऊपर जड़ दिए फुदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही आपे में न रहना अपने आप पर काबू न रहना डेढ़ टांगों पर ही लगी नाचने यहाँ पर डेढ़ टांगों पर लगी नाचने का अर्थ होता है अपनी मस्ती में झूम उठना यानी वह बहुत ज़्यादा खुश होकर नाचने लगी फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने देख मेरी टोपी सबसे निराली पांच फुदने वाली निराली यानी सबसे अलग यूनिक मेरी टोपी वाकई तू तो रानी लग रही है वाकई यानी वास्तव में तू तो रानी लग रही है गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा आखिरकार यानी अंत में गवरे को भी कहना पड़ा पहले तो गवरा इन कपड़ों के खिलाफ था ना 
रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा गौरिया ऊंचा उड़ने लगी अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलुस ने जोर मारा नए हुलुस यानी आनंद से उमंगित होना वह इतनी ज़्यादा खुश होगी कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए उसके मन में ये उमंग आई कि इस देश के राजा का भी एक बार जायजा यानी उसकी भी जांच पड़ताल की जाए जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं जब गौरिया हर एक आदमी के पास गई तो उसे पता चला कि हर कोई राजा के लिए ही काम कर रहा है तो उसने सोचा कि इस देश के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए कि जो सब लोग उसी के काम के लिए लगे हुए हैं उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी कंगूरा छत की दीवार यानी जिसे मुंडेर कहा जाता है उस पर महल की उस दीवार पर जाकर बैठ गई उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर चौबारा घर की छत पर बना हुआ खुला कमरा होता है उस पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था टहलुओं का अर्थ होता है अपने नौकर या सेवा करने वाले व्यक्तियों से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था फुलेल क्या होता है सुगंधित तेल से अपनी मालिश करवा रहा था राजा उस वक्त अद नंगा बदन और नंगे सिर था अद नंगा यानी आधे कपड़े पहने हुए और उसके सिर पर कुछ नहीं था नंगा सिर था एक टहलवा यानी उसका एक सेवक सिर पर चंपी कर रहा था चंपी अंग को मालिश करते हुए दबाना तो उसके सिर पर चंपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पाँव की अंगुलियाँ फोड़ रहा था हाथ पाँव की अंगुलियाँ फोड़ने का अर्थ होता है कि उसकी हाथों की अंगुलियाँ चटका रहा था उनके कटके निकाल रहा था तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था इस तरह सब लोग राजा की मालिश करने में लगे हुए थे गौरिया कंगूरे पर से ही चिल्लाई वहीं उसी दीवार पर चिल्लाई मेरे सिर पर टोपी राजा के सिर पर टोपी नहीं राजा के सिर पर टोपी नहीं मालिश करवाते राजा की नज़र गौरिया से टकरा गई गौरिया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई अकल चकरा जाने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना या समझ की कमी होना वह तो लगातार रटे जा रही थी रटे यानी बोले जा रही थी क्या बोल रही थी मेरे सिर पर टोपी राजा के सिर पर टोपी नहीं तो बार बार इसी बात को कहे जा रही थी अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया टोपी आ गई राजा ने झट पहन भी ली देख रही फतगुद्दी फतगुद्दी का होता है कि छोटी चिड़िया कि देख छोटी चिड़िया राजा ने दिखाई कि मैंने अपनी टोपी पहन ली मेरी टोपी में पांच फुदने गौरिया ने अब दूसरा ही राग अल्पाना शुरू कर दिया राजा की टोपी में एक भी नहीं मेरी टोपी में पाँच फुदने राजा की टोपी में फुदने नहीं राजा को बेहद हेटी महसूस हुई चिड़िया की ये बात सुनकर राजा को बहुत अधिक बेजती महसूस हुई इस मुल्क यानी इस देश के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की ये मजाल मजाल यानी उसकी ये हिम्मत वह बुरी तरह बिगड़ गया बुरी तरह बिगड़ जाने का अर्थ होता है अत्यधिक नाराज होना तो राजा बहुत ज़्यादा नाराज हो गया इस फत की गर्दन मसल दो पंख ने नोच लो सिपाहियों देर न करो पंख ने नोच लो यानी इसके पंखों को नोच लो क्षमा करें महाराज क्षमा यानी क्षमा करें महाराज मंत्री ने हाथ जोड़ दिए मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना अपने आप चली जाएगी मंत्री ने राजा की ओर इशारा किया मच्छर मारकर हाथ गंदा करने का अर्थ होता है कि तुच्छ वस्तु के लिए लालच दिखाना इस छोटी सी चिड़िया के लिए क्यों इस तरह का काम करना अपने आप चली जाएगी तब राजा सिपाहियों से बोला ये ऐसे नहीं मानेगी इसकी टोपी छीन ले जाओ उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली यानी उस टोपी को ले लिया और राजा के सामने पेश कर दिया राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया किसकी खूबसूरती टोपी की कारीगरी के इस नायाब नमूने को देख वह जड़ हो गया टोपी के ऊपर जो कारीगरी की गई थी नायाब नमूना 
यानी कारीगर द्वारा बनाई गई बहुत ही बेहतरीन वस्तु को देखकर वह जड़ यानी एकदम से सुन्न हो गया मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? क्योंकि वहाँ तो सब राजा का ही राज था ना तो राजा को लगा कि मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरा कोई कैसे ले सकता है सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा इतनी नगीना टोपी नगीना यानी इतनी सुंदर टोपी इस मुल्क में बनाई किसने इस देश में किसने बनाई राजा के मन में ख्याल आया राजा के मन में ये बात आई अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी हुनरमंद यानी उस गुणी कारीगर की खोज होने लगी राजा चाहे और पता न चले ये तो हो ही नहीं सकता गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ दर्जी आते ही बोला दुहाई अनदाता अनदाता यानी भरण पोषण करने वाला व्यक्ति उनका स्वामी इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली मेघों की गड़गड़ाहट यानी बादलों की जैसे गड़गड़ाहट होती है तेज उसी की तरह मानिंद का अर्थ होता है उसी के अनुरूप या उसी के जैसी आवाज़ राजा की निकली यानी राजा बहुत गुस्से में चिल्लाया दुहाई अनदाता माफ़ करना स्वामी हमें दुहाई नहीं वजह बताओ वजह यानी कारण बताओ कि तुमने हमारे लिए इतनी सुंदर टोपी क्यों नहीं बनाई कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार एकदम गफस और दबीज तब दर्जी ने बताया कि महाराज मैं क्या करूं वह कपड़ा बहुत ही उम्दा यानी बहुत ही बेहतरीन था एकदम गफस और दबीज यानी घना और मजबूत था तो ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना नाग की मानिंद राजा फूक मारने लगा जैसे गुस्से में नाग यानी सांप जैसे फूक मारता है वैसे ही उसी की तरह राजा भी फूक मारने लगा कहने का अर्थ है कि राजा गुस्से में चिल्लाया गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ माफ़ी बख्शे सरकार माफ़ी नहीं वजह बताओ सूत बड़ा उम्दा था सरकार उसने बताया कि सूत बहुत ही बेहतरीन था एकदम महीन और लच्छेदार इतना महीन सूत किसने कहा था शेर की मानिंद राजा ने धाड़ मारी शेर की तरह राजा फिर चिल्लाया गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ जान बख्शे महाराज उसने आते ही कहा कि मुझे माफ़ करना महाराज जान नहीं वजह बताओ रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार एकदम बादलों की तरह धुनी हुई इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की हाँपते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ खम्मा अंदाता खम्मा नहीं वजह बताओ राजा गुस्से से कांप रहा था तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया राजा पूछ रहा है कि इस गवरैया के लिए तुम चारों ने मिलकर इतना सुंदर काम किया लेकिन हमारे लिए तो ऐसा कभी नहीं किया आपके लिए भी किया है सरकार दुनिया ने ज़मीन पर लेट कहा आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी नफासत का अर्थ होता है कि इतना सजा या सजावट से भरा हुआ वह काम इतना सुंदर क्यों नहीं था अभय दान दे तो बोलूं सरकार दुनिया बोला अभय दान यानी मुझे माफ़ करो या मेरी रक्षा के लिए हाँ बोलो तो मैं बोलूं सरकार क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर राजा को गुस्सा आ गया तो वह मार भी सकता है चलो दिया राजा बोले अब बताओ राजा ने कहा कि मैं तुझे अभय दान देता हूँ तुम्हारी रक्षा करूँगा यानी तुम्हें नहीं मारूँगा अब बताओ महाराज इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा देती थी इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था दंडवत यानी सास्तांग परिणाम दंड के समान सीधे होकर पृथ्वी पर औंधे मुँह लेट कर किए जाने वाला परिणाम राजा के चरणों में वह दंडवत प्रणाम कर रहा था क्योंकि वह डर के मारे कर रहा था और उसने अपनी सच्चाई भी बता दी देख ले देख ले राजा आँख में अंगुली डालकर देख ले यानी अपनी आँखों में झांक ले इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं यानी इसके लिए मैंने पूरे 
पैसे चुकाएं इनका जो मोल है वो चुकाया है बेकार की नहीं है ये यानी बिना पैसों की मेहनत की कीमत दिए बिना नहीं किया है गौरैया फिर चिल्लाने लगी ये है राजा तो कंगाल है कंगाल यानी ये तो एकदम गरीब है निर्धन है नीरा कंगाल इसका धन घट गया लगता है इससे टोपी तक नहीं जुड़ती जुड़ती यानी इससे एक टोपी तक नहीं प्राप्त हुई तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली राजा तो वाकई अकबका गया था अकबका यानी बहुत ही भोचक का होना या घबरा गया था उसकी ये बात सुनकर एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी किसकी गवरिया की दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सुरती यानी गौरिया की टोपी ज़्यादा सुंदर थी राजा की कम सुंदर थी और तीसरी बात खजाने की खुलती पोल क्योंकि गौरिया तो चिल्लाने लग गई थी ना कि इसका धन घट गया है उसकी ये बात सुनकर राजा को लगा कि इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है पाखी यानी इस पक्षी को कैसे पता चला कि मेरा धन वास्तव में घट गया है तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद लगान यानी लोगों से उनकी ज़मीन का टैक्स लेने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता था इतना ऐशो आराम ऐशो आराम यानी सुख चैन या मौज मस्ती की ज़िंदगी इतनी लश्करी जो कि पलटन या सेना राज्य की सुरक्षा के लिए इतने लवाजमे का बोझ लवाजमे यानी यात्रा आदि में साथ रहने वाला सामान भी चाहिए और बोझ यानी इतना खर्च खजाना संभाले तो भी कैसे तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के बाकी के लोग भी आ गए इस अनोखा यानी इस अद्भुत तमाशे यानी मनोरंजक दृश्य को देखने मंत्री ने होले से कहा होले से कहना यानी धीरे से कहना धीरे से कहा यह मुँह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी मुँह फट यानी जो मुंह पर जवाब देने वाला या बिना सोचे समझे बोलने वाला किसके लिए कहा गया ये बात चिड़िया के लिए तो ये मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा यानी राजा के सारे राज खोलकर ही अपना दम लेगी राजा तो खुद घबरा रहा था झट से बोल पड़ा इसकी टोपी वापस कर दो सिपाहियों ने कहना माना टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई क्योंकि वह चिड़िया कंगूरे पर बैठी थी ना इसलिए उसकी तरफ वापस उछाल दी गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी यह राजा तो डरपोक है नीरा डरपोक मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी कौन इस मुंह फट के मुंह लगे क्यों मंत्री जी कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली तो यहाँ पर टोपी कसकर पकड़ लेना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि राजा ने अपनी इज्जत को बचा लिया इस तरह इस कहानी का पुनः सृजन किया है सृंजय ने लेखक ने इस छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हमें हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का सुझाव दिया है साथ ही किसी भी कार्य को निशुल्क करवाने की कोशिश ना करें और इंसान को हमेशा कार्यरत रहना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहिए अब इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग दो में करेंगे अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक सब्सक्राइब और रिकमेंड हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट धन्यवाद